Nisboere word met trots geborg dier Laveld Agrochem. Saam oor ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Dis weer sylke tyd. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Hallo, ek is Philip Frenter. En ek is Kona Liebenberg. Welkom in Nisboere. In hierdie episode van Nisboere, ons kyk na Hippa Roller se innoverende product om water te karwei. Ons gesels met professor Nick Kotse oor die opening van die Horty Demo Center in Stellenbosch. En ons loer in by Organic and Natural Products Expo Africa. Ons Nisboer vandag is Marieke Kreer van Chanma Mushrooms in Heidelberg. Hier is Kornei en Philip. Ek denk allemaal van julle sy saamsteen dat water en elektriciteit seker twee van die meest onontbeerlike facette van enige beskaving is. Geen huishouding, bezigheid of boerderij kan daar sonde nie. En ja, ons huidige probleem met krachtvoorsiene gee ons al ons daar, maar tenminste kan mense tot die mate aanspreek met solar en ander oplossings. Die vraag is, wat doen ons in die geval van droogte? Wat doen ons dan? Philip, ja, my het nie soveel water op die planeet, ons moet het slimmer en beter gebruik, so van ons kant uit die landbeoogpunt moet ons technologie beter gebruik. Ons het ek die technowijsing met hulle grondsensors wat hulle inzet, en dat met die technologie en data wat hulle meet, kan nie besluit wat die tyd van die dag, so dat nie onnodig verdampie, en die reelmaat wat jy moet toedien, dat jy nie te veel toedien wat gaan geverborsing word nie. So as baie ander manier ook, maar die toelicht, of die technologie is daar, die toerusting daar, gebruik het slimmer. Ja, so, ons moet net het meer effectief gebruik, want dit is baie skaars. Baie beslis, nie, sonder water, dat ek jy nie meer werk hier, want ons kan baie plannen maak hier, maar, as jy nie water het, ons selfs deest dat die nisboere, ons beplan die plannen wat ons het, volgens die bron en die beskikbaarheid en toegang tot water, so dit is kritiek. Ja, dit bring ons by die vandagse onderwerp, het gaan oor watervoorsiening, aan daar die mense wat het veel nodig gereed is ons. Dit is een praktische probleem, wat een praktische oplossing nodig het. Iemand het het raak gesien, dit is hyper roller, Kom ons gaan kyk hierna. So the Hippo Roller is a really simple design, very, very clever, but very simple. It's a barrel uh, with a clip-on steel handle. It allows you to move four or five times the amount of water that normally gets carried in a bucket on the head. So you can imagine the, the effort that is, is reduced and the saving in time is significant. I met Lawrence a while back. We were talking about doing some business in Ghana. What he put together is really clean and simple and neat and the whole garden fits inside the Hippo Roller, which is phenomenal. There is a, a, a drip spraying system uh, with the Hippo Roller uh, to develop. Um, I was so a few months ago in Ghana, we saw that om water, toegang tot water te is, is, is uiterst belangrijk, maar jy kan nie in die lewe bly met water nie. So daar was ook een groot behoefte vir, uh, van die huishoudelike boerke, boere en, en, en gemeenskapsmense om uh, een bykie kost te plant en een drippespring systeem te en ek moet net hulle plante water te gee. So ons toe gegaan en een, en een drippespring systeem die gravitatie drippespring systeem die ontwikkel met een filter, met pijpen, met zes lijnen. Uh, 6 meter lang per lijn en daar is omtrent so 180 dripgaaikies vir pleinkies wat jy dan kan, kan water gee. Dit gee ons maar net bykie voedselsekuriteit vir die mense ook, saam met die hypo roller, om dan self kost te kan plant. Saam met die uh, hypo roller en die drippespring systeempie gebruik ons die agriculture, laafveld agrochem saadpakkie. Binnen in die saadpakkie is een uh, klompakkie saad onder andere, daar is so is kinsmis, Dat is pesticides, herbicides, alles wat ermee saam gaan. Het is een hele groente tuin op sy eie. So een saadpakkie uh, krij mens omtrend 100 of 200 kilogram uh, groente. Jy is nogal uitge- uitgesorteer om jou om kost te geef vir een hele rikkie as jy so hele compleet systeem het. Ik ben baie goed voorig om vir Grant en vir Laris hier vandag bij Nisboere. Ja, welkom te eet en ja, wat een ongelooflike, ongelooflike uitvindsel. Sê, waar het begin, wie het uitgedink? I um, found the roller back in 1993, I got involved, but it was actually designed by two other South Africans, Petty Petzer and Johan Jonker. Um, they were engineers, but they grew up on the farms, so they yeah. saw ladies carrying heavy buckets of water on their head yeah, for kilometers. <laughs> and, um, they tried to develop a wheelbarrow with a molded tank for a low center of gravity. Mm. And they kept running into the issue that the wheel was the most expensive component. Mm. And that's when they got their eureka moment. Let's put the water in the wheel. And you, you can't simplify this any more than that. Yeah, um, really brilliant. You don't need to pick up the weight. You just need to roll, roll it along the ground. Much, yeah. much easier. 
Maar waar jij met die naam van Hippo gekomen? Want waar is die voetjes in hierdie? Het is een het was first um, awarded, it's first award in 91 from the SABS Design Institute. It was called the Cullinan Design Award. Um, it was known as the Aqua Roller. Yeah. Um, it's mm. better in terms of international understanding mm. of water roller, but they wanted to give it an African flavor because this is where we originate from. So if you imagine a, a hippopotamus with a thick skin, a round body, living in water, that it was a very good... Um, match. Yes. Ek sien amper letterlijk hier so uh, oplossing vir die probleem aangerol kom. Uh, nou is ek te bang om te vraag, wat kost so oplossing? Want ek kan sien nie hoeveel probleem het vir ons gaan oplos. Ja. Welkoor na jou. Kostige wees uh, sal ek sê die, die, die roller met een drip bespoeding systeem wat ons ook bijgezet het om een ja. hele oplossing te skep. Ja. Is sien so oor die 3000 rand vir die hele, vir die hele applikatie? Yes, ja, so al die goed wat dan ingesluit is en hoe lang gaan dit vir jou omtrend? Uh, Een hyperruiler is, ja, sy, sy, sy leeftijd is so, tussen 8 en 10 jaar. Ja. Dit is een baie lang tyd wat hy, wat hy gaan hou. Hy word gemaakt met een baie dik plastiek. Hy word gerout en mold. Um, so ja, nee, so het so 8 tot 10 jaar. Uh, ja. Als die fout aan my kan, dan moet jy gevraag wat kost het. Ek moet gevraag wat is jou belegging? Want dit is aan die belegging in voedselsekuriteit. Ja, nee, 100% belegging. As jy moet vat... Uh, Wat jy, wat jy inzet en vir hoe lang hy gaan, hoe lang hy gaan hou, dan is dit vir sekere belegging. Jy sien, ons denk nou die hele tijd, toe ek nou die hyperrouler aanvankelijk gesien, en gedink het, dit is nou vir die huishouding van water, drinkwater, skorrelgoed was en alles, maar eindelijk is dit meer veel doelig, want jy sien nou van die besproeingstelsel, verduidelik hoe, hoe jy na die idee gekom en hoe werk dit. Ja, hy het so, 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 so 18 vierkante meter drippesproeingssysteem wat ons bijgesit het. Daar is omtrent so 150 drippunte op die dripplijne, wat beteken ek in omtrent 150 plankies of saaikies plant in die hele systeem in water gee. So, so ons het nou water, ons het besproeing, ons het kos, ja, ja. so nou het jy die hele, die hele ecosysteem gevoltooi, Alles, jy het nou die hele sekuriteit, kostsekuriteit ingesluit met die, met die wateroplossing. Ja, die oorlijkse praat van kostsekuriteit vir die armste van armes, dat denk ek dadelijk aan CSI projekte goed, maar wie is jylle beleggers en die ouwens wat die type goed koop en nie en investeer? Essentially, we have t- uh, target sponsors and donors. So, um, and it ranges from NGOs yep. that have funding, church groups, missions. Mm, um, but the truth is, um, the corporate social investment um, market sector is a very big one for us. Yes. So we, we do branding, we can color code the drum to match a corporate identity quite easily. We can put logos on the roller. Yeah. Um, we can even put banners on the handle if they want. Oh, um, nice. there, there's a variety of ways of doing that. Um, and that just helps um, so justify the, the corporates from getting involved. Yeah. And some, some corporates don't want to show what they're doing, but most do. And oh, I think they're entitled to not? get a return on their <laughs> investment. What would be a minimum order to make it worth your while to brand it? Um, well, if we do the, the permanent graphics, it's very nicely done, um, about 500 units oh, yes, per, yeah. per print run. If everyone yeah. buys into this, really, that's why do this kind of progress, we want to solve problems of African, get, go exactly. forward. So I really hope people's going to uh, take this initiative forward. Yes, no, thank you. Appreciate it. Lawrence, say for me, why can we see the hyperrollers can create a new spring stelsel? We're busy with the first of all, AgroGame to contact. Um, En, en te vraag vir die hele, komp, uh, hele uh, oplossing pakket wat een mens kan kry met die saad, die bespreeing en die roller. Alternatief, uh, hypo ruiders, so website is daar, hulle kan naar die webwerf gaan kyk, um, ons sal hulle weer die mense in contact sit met julle, so uh, ja, maak gerust met contact. Dit maak my sin, want ek sien hierdie geleentheid, dat is die saad pakje daar binnen sit, die bespreeing stelsel gaan naar binnen, weet so, dit is een makkelijke eenheid om te vervoer. Baie dankie, Grant en Laurus, dat jy ingeloer het. Um, ek is geweldig opgewonde, as ek vir jylle die noemjaalprys vir vrede kon geest, sou ek, want jylle los is so groot probleem op. Uh, Sonder water kan die wens nie. Uh, ons maak al die planne, maar ons altyd beperk en tot toegang tot water, eeuwiskielik het die nou vir ons die hele nieuwe wereld opgegaan. Op die punt, Kornei, het is belangrijk dat ons net aan ons kijkers noem, na die die inzetsel, sowel as alle ander inzetsels, nou ook op die rap beskikbaar is. Is jy helemaal recht, Philip. As jy daak meer van hierdie programme of enig iets anders wil kyk, of selfs net net met jy vriende wil deel, wat ek baie sterk aanbeveel, moet jy so maak. Nisboere is elke week op die kassie, net hier op WEA. Maar as een wekelijkse dosis van Nisboere gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na episode wil kyk, en het selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy, so maak mens. SMS plaas na 32210 en ons stuur vir jou een ontvangserkenning SMS sonder verwijl. Klik op die skakel en ontsluit die info wrap. Vul dan bloed die klein vormpie in, dis super eenvoudig, en stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes plus insiggevende artikels en wenke. En dis hoe makkelijk is dit, SMS plaas na 32210 en jy krijg al ons episodes plus nuttige artikels oor die nisboer wat ons op die program gaan wees. Ja, ons gaan gauw gewinkels toe. Sien jylle net hierna.
net hierna. Ons gesels met professor Nick Kotse oor die opening van die Hoti Demo Center in Stellenbosch. En ons ontmoet nisboer Mariki Kreer van Chanma Mushrooms in Heidelberg. Nisboere word met trots geborg dier Laafveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg dier Laafveld Agrochem. Welkom terug. Nou ja, dit bring ons by nog innoverende mense en planne. Jy praat van die nieuwe tuinboscentrum, die Horty Demo Center in Stellenbosch, ne? Heel te maar recht, Philip. Ek en die Nisboerspan was by die opening het met prof Nico Kotse oor hierdie prachtige initiatief gesels. Die Horty Demo Center is, is eerstens een demonstratiecentrum vir die nietste uh, Hollandse technologie in kweekhuisbestuur, jy meer klimaatsbestuur, en uh, productie onder bescherming, soos wat ons het nou dikwels sou noem. Uh, en natuurlijk ook een uitstekende platform vir allerhande opleidingsgeleendhede. Nederland is een klein landje soos ons allemaal weet. Uh, dit is rofweg so groot soos Gauteng. Het ook ongeveer diezelfde populatie interessant genoeg as Gauteng, 16 miljoen versus 17 miljoen. En toch is het nummer 2 in termen van wereldlandbouwproductie in die wereld. So jy kan dink dat hulle is absolute specialiste as het kom by kweekhuisbestuur en uh, groenteproductie onder bescherming. So daarom dit is by die hulle gaan aanklop het en het is een consortium van vernoote gevind uh, of by mekaar gebring om die nietste technologie in Zuid-Afrika te kom demonstreer. Ja, vanavond ek het om projekte soos hierdie te sien, maak ons ongelooflik opgewonde. Um, want kos is die antwoord vir die, vir, dis waarom die wereld draai, die hele wereld kyk deze na voedselsekuriteit en plan en oplossings. Maar om die suidelike punt van Afrika te wees en hierdie type innovatie en technologie te sien wat gelijkstaan is in die beste in die wereld, is rarig um, riem onder die hart en maak mys trots en hier gaan baie goeie goed die uitvoerspreid in die toekomst. Van die nietste technologie wat ons hier so gebruik en, en graag wil demonstreer, Ons weet Zuid-Afrika is een baie droe land, ons het dikwils probleme met watervoorziening. So dit is een ten, vale, ten volle hercirculering van water en voedingsstoffe. Met die hercirculering van water en voedingsstoffe is daarom trend de 30% besparing van water, een 30% besparing ook uit die, uit die aard van voedingsstoffe. En ons weet allemaal dat kunstmis is nou eeuwenskielik 2 mal 2,5 mal dierder as wat ons gewoond is om te betaal. So dit is een voorbeeld om net eenvoudig baie meer soos as, as het nou die woord kan gebruik, climate smart te wees. Technologie is onomisbaar vir Zuid-Afrika vir landbouw. Jy kan nie meer uh, weens die koste druk uh, een levensvatbare bezig gaan doen sonder dit nie. Um, baie het probeer, baie het geval, maar en die technologie is daar, die kundig is daar, om op wiese knoppie met druk, jy moet dit net gebruik. En hier is maar net nog een baie prachtige uh, toonbeeld daarvan. En uh, die rechte vernoot die uh, hulp vanaf die buitenland van Nederland, uh, koppet wat die betrok is, so, en van laafense kant, ons wil net um, uh, op, op die rug gryf van die innovaties en technologie, dat maak ons hand soveel sterker in die veld daarbuiten, om ons klienten weer meer en meer dinge te maak, maar ook sachter oplossing vir die toekomst. Die mens is moeg vir, vir harde gee, maar daar is baie weerstand in het, en hierdie is absoluut toekomst om groener en sachter te gaan. Die kernmissie van die Horty Demo Center is, ek sal baie graag wil hee, die plaaslike industrie moet het gebruik as een platform om te kom en te kom kyk na wat sy nieuwe technologie ons hier so demonstreer. Maar dan tweedens ook die opleiding vir my is ongelooflik belangrijk. Opleiding is natuurlijk een van die kernacties uh, van die Universiteit van Stellenbosch. So ons gebruik het tot voordeel van ons eie voor- en nagraadse studenten. Ons is ook op vir enige ander studenten wat graag wil kom kyk, maar dan ook via kortkursusse sal ons baie graag in samenwerking met vernoote toegepaste kursusse wil aanbied om ons hele bedrijf uh, sy productievlakke betekenisvol te kan verhoog. Ja, dit lyk nou puik initiatief, Korne. Dit is beslis. Uh, Koppert was daar rarig um, skerp gewees met wat hulle daar mekaar gesit het. Dit is wereldklas. Uh, dit maak my so trots om te weet, daar sweetsie onder ons neus in Zuid-Afrika. En um, allemaal wat gaan daar by baar, die kleinboere, die grootboere, jy gaan soveel proewe daar kan doen, jy gaan voedselsekuriteit op een hele man- nieuwe manier kan aanspreek. En wat my uitgestaan het van die dag, daar een prof het gepraat, die sê hy, uh, collaborate op krambel. En ons lees ons om ons saamboeres vooruit, so ek het daar geleer um, vir noodskap en mense wat saamwerk, uh, so op die manier gaan ons voedselsekuriteit vir die Afrika, maar vir die rest van die wereld aanspreek. Ons land het het so nodig, Cornel. Nou ja, tyd vir ons eerste nisboere insetsel. Daarvoor reis ons na Heidelberg in Gauteng. Ons moet daar die champioenboer Marieke kreer van Sanmar Mushrooms. Ek het die droom gehad. Ek wou dit graag doen. So ek het baie jare, baie jare vastgehou in die droom. En ek het dit kon net nie real, realiseer nie. Ek het geweet, ek gaan dit eendag doen. So was die droom daar tot 2003. Het ek uiteindelik my bezigheid geregistreer. 
My mushrooms gaan maar naar ketangwinkels toe, hoofdzakelijk naar plekken toe wat pizza's doen en dan naar die vars producten markte toe. Die borrelproduct is ik baie, baie, baie trots op. Um, ek het het reeds in 2008, toe ek in Limpopo was, begin om my daar die surplus moes ek evers heen skuif. Maar so het ek gekom en ek het hulle gestuur na SGS toe waar hulle getoets was en so het die rak begin sien. So ek is baie trots op dit. Ek doen self my kompostjaar, dit is besproeiing, skoringstrooi wat inkom. Um, dit word vir sekere tyd nat gemaakt dier week en dan sit ons een bykie mis by wat getoets is by die laboratoriums. So dit is ook nie van net goed by mekaar gooi nie, elke ding sy waarde weet jy. En dan begin ons met om te werk, ons werk met laad temperature, wanneer ons na die banker toe gaan is dit baie hoog temperature, selfs 86 graden. So dit is een hele tyd waar ek van ek my laaste mis by gesit het en gereeld met om werk en draai. 13 dae daarna, dan gaan ek na die pasteuriseringstonnel toe. Daar is hy vir een week en dan koel ek om af, wanneer hy reg is, gaan ons spoonkamer toe en ons kry die spoon wat van Sylvan afkom en ons spoon ons koonkompos en dit kom hier in. Elke keer as ons klaar geplik het, dan doen jy die selle procedure weer, so ek al so vier oeste uit die kamer uit, wat vir my so om en by 4 kilogram per sak realiseer. En dan berook ons die kamer en ons gooi hem uit buiten toe en dan werk ek weer met die afvalkompos. So ja, is nie net van inklim en mushroomboer nie, ongelukkig nie. Daar is soveel facette wat jou opgewonde kan maak. Ja, daar is goed wat vir jou deertrek, maar dan is daar soveel ander dinge wat jou weer opgewonde kan maak. Dit is een product wat ek vir iemand kan lever. Vir my lekker is hier iemand inkom en sê, wow, dit moest lekker is. Dit nie, al klink het... Dit gaan toch nie oor my nie, maar ek dink om dan te besef die sukses van die story, al is ek nou bitter klein. Dit is nie ding nie, ek het aangehou en ek geloof ek gaan nog aanhou vir baie jare. En ek dink dit is, hou aan, hou aan, hou geloof en die hoop is kaam nie. Philip, wat een prachtige klein nisboerderij. En ek denk het tiek al die boksies van nisboere, klein, lyk of het redelijk, makkelijk is om te begin in een klein spaasje, is het waar? Nee, jy gebruik die woord makkelijk, ek dink glad nie dit so makkelijk nie. Ek dink, my skip wat ek hier die idee hulle dit makkelijk is, maar as jy mooi oplet, as daar soveel wat vooraf gedoem moet word, vooral met die kompostering, kyk hoeveel technologie gaan nou in, jy moet seker maak dat jy die rechte grondstof het, en dier en tyns moet jy dit moniteer om seker te maak dat die goeie medium recht is. So nee, dit is nie so makkelijk, maar die goeie is verskrikkelijk een lekker pleintje. Dit is vir jou net af, Masroom, vir jou prijsvies vir jy wil maak, is dit een keirag, maar as jy wil groter gaan en afgekoop aan een kettengroep, dan gaan jy bykie meer moeite met die. As jy op die punt kom wat sy nou is, is dit ook belangrijk om te kyk na jy gehene, die kettewinkel want hoe sy ook al producte versprei is baie baie streng rondom dit, jy weet nie. So, daar is een groote verantwoordelikheid om seker te maak dat jou product voldoen en daar die vereis is ook. As ek kom, ek gaan een bykie winkels toe, maar asjeblief aan my kant ondersteun mense soos Marieke en alles ander klein nisboere. Het is goed vir ons in ons land. Ons is nou weer terug. Net hierna, ons loer in by die pas afgelopen Organic and Natural Products Expo Afrika. Nisboere word met trots geborg dier Laafveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg dier Laafveld Agrochem. Welkom terug. Die eerste van sy soort organies en natuurlijke producte expo vir Afrika is vanaf 21 tot 23 oktober by die Wanderen Stadium in Johannesburg Gou. Plaaslijke en buitenlandse vervaardigers, verskaffers, invoerders en uitvoerders het uitgestel en Nisboere het gaan indoor. Organic and Natural Products Expo, um, focusing specifically on, as the name suggests, a cross-section of organic and natural products. We say organic and natural because many guys are doing the right thing, they're, they're naturally producing their products, but they're not certified, so they can't physically say organic. So organic and natural, everything healthy, everything good for you, good for the environment, um, from all kinds of categories, food and beverage, cosmetics, essential oils, CBDs, um, and, and many, many more. So a very nice array, I mean we've got uh, CBD Lux for example who do CBD products but kind of a real medicinal type stuff, very very certified, very authentic, uh, they do their stuff um, kind of by, by, by the book with medical grade uh, certification and analysis and what have you, so we've got those guys, a couple other CBD suppliers, we've got the Sawaso tent which is very much the farming community, uh, Sawaso being the sector organisation so they're doing all the work about getting the farmers doing the right thing, PGS is a, is a kind of a peer service where, where guys who have travelled the road before 
therefore hold, hold the hand of smaller farmers and guide them on the road to doing things properly and, and ultimately getting uh, certified. Um, they also do a lot of stuff around um, around the the actual certification because typically it's done by international bodies it's quite expensive out of the reach for smaller guys so they're producing a set of local south african standards we've got some worm farming people which is also very interesting from a farming perspective uh, we've got some interesting talks also happening um, on on kind of urban farming at the end of the day everyone should be farming at home no one should starve in this country we can grow our own stuff so really a, a proper range So look, it starts with the fact that a lot of the suppliers in this industry are small, uh, very small. They wouldn't be able to afford the cost of coming onto an expo, despite us doing as much as we possibly could to make it as cheap as possible. Um, still, it's out of reach. So the development corporations, Free State, Northwest, the Innovation Hub, uh, Ghana, have, have worked hard to bring together smaller suppliers and, and subsidize, if not sponsor, their, their participation. So really bringing some of the smaller guys onto a level playing field with some of the bigger guys. And it's that's a critical participation within the sector to bring more people to the fore. So yeah, we were, we were due to launch uh, 9th of May 2020 and then COVID happened. So, so this is the first one. It's been a long time coming and a long time uh, in the pipeline. Everyone's very excited to have it. So first one out the gates, we, we're happy to see it here. And then there's big plans for the future. We're looking, well, this will be an annual event in Joburg. Um, we're looking to do a, a home and away. So Cape Town will feature in the annual calendar as well. Uh, one here, one there. Um, we've got various other initiatives, virtual business to business conferences to support the smaller guys. Um, we've launched a portal, um, organic and natural portal.com so it's a business directory and news facility so people can find suppliers see who they're looking for we just had a chat now with one of the guys from MassMart who are quite keen to help with the smaller guys so big 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 plans for the future what a fantastic initiative yes yes my daily world where the great beweging no more organic um, I think social media make people more kindig um, but take a verkeerd ongelukkig ook maar dit is for us ook belangrijk ons Beweging in love, as we see in our product, reeks, ja. the type of skouwe goed is, but alles beweeg meer organies, groener, meer omgevingsvriendelijk. So ja, hier is iets groots aan die kom. Cornelia is 100% recht, dit is alle meer om te kyk na die omgeving, sowel as die mense. En daarmee is dit Flight Flight. Dankie dat jylle saamgekeer het. Sien jylle weer volgende week. Tot dan, alles van die beste. Heel toekomst lyk goed, goud soos die oren maak. Hier sal jy boer, Lisboere wordt met trots geborgd door Laafveld Agrochem. Samen boer ons vooruit.